Tijdens een officiële ceremonie op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, zijn twee commerciële contracten ondertekend. Deze ondertekening vond plaats op donderdag 17 januari 2019 en wel tussen OWTNC en Dalian. Het gaat om de projecten Suriname National Infrastructure Projects, fase 2 en Suriname Dalian Coastal Protection. In de periode 2010 tot heden zijn verschillende infrastructurele projecten geïnitieerd en uitgevoerd door het ministerie van OWTNC namens de overheid. As a young man who came to Suriname shortly after graduation, I'm much honored to take part in our eight Dalian project in Suriname. Today, I'm standing here to sign the ninth project, Dalian 5, and the tenth project, Dalian Coastal Protection Project. I'm proud of the struggle in the past 20 years, as well as the road we walked hand in hand. On behalf of Dalian Company, I would like to express my sincere gratitude to all those who cared and helped us, to the kindness from the Suriname government and the people, to the selfish support from the Chinese embassy. Today, the government gave us the Dalian, for, Dalian Fire Product and the Dalian Coastal Protection Product with a total contract value of 400 million US dollars which is not only a high recognition to our efforts in past years, but also the great expectation to our work in the future. This is the first time ever in the history of China Suriname Corporation. We are keenly aware of the great responsibility as well as the glorious duty carrying the expectations and the trust of those who love us. We will work harder, be responsible, and spare no effort in new projects. We aim to dedicate the best result to the prosperous development of our Suriname society, for the well-being of people, as well as the China-Suriname friendship. Today is a new start. Let's join hands and work together to the next more glorious 20 years. Thank you. The Belt and Road Initiative, <coughs> the key is called, they call it, <coughs> consult each other, build each other, and share each other. It's not a project of China. It's a project of other countries working together using this platform to strengthen the uh, not only infrastructure itself, but also we call it five connectivities. This one is a policy connectivity. Second one is infrastructure connectivity. The third is finance connectivity, and also trade connectivity. The last but not least, most important, is people to people connectivity. To bring our people together. You know, I'm. Uh, uh, quite sure that with the joint efforts from our both sides, we can contribute more to the <coughs> development of Suriname and not to benefit from this kind of development. And uh, this year, and uh, last year, the Minister of Foreign Affairs, Wang Yi, visited uh, Suriname. And during the talks between uh, Wang Yi and the Vice Minister, the uh, Vice uh, President, they talk about this. How can we further strengthen relationship through this Belt and Road Initiative? We are discussing with the uh, Minister of Foreign Affairs and we try our best to, with the help of the Ministry of Public Works, so we can do more to uh, get the mutual benefits. Once again, I congratulate you on this important project and uh, I wish you all the best and great success 
in the implementing of this great project. In the period 2010-2015 and 2015-2011, there were many infrastructure projects that the government was initiated and that was fully carried Desalniettemin zijn nog meer investeringen nodig in de infrastructuur ten einde economische winstgebieden binnen uh, uh, bereikbaar te maken. De woonwerken met mobiliteit te verhogen, als ook de sociale mobiliteit binnen en tussen woongebieden te verbeteren. Kortom, investeringen zijn nog steeds nodig om de totale transporteconomie te verbeteren, zeker te optimaliseren. Verder kapitaal, vernietiging in de infrastructuur te beperken en de randvoorwaarden te creëren voor de voorziene economische groei, gestoeld op goede betrouwbare infrastructuur. Daarnaast is het ook cruciaal om de kwaliteit van het leven te verbeteren in menig woonbuurten. Ten nadere invulling van deze beleidsconceptie is thans in de markt het zogeheten Dalian V project als vervolgproject van het Tans- en Uitvoeringsheimde Dalian 4 project. Al decennia lang worden een aantal gebieden langs de kust van Suriname, ook langs de rivieroevers, bedreigd door erosie. Zonder meer het meest recent bewogen gebied met kusterosie betreft het zogeheten weg naar zeegebied. Daarnaast is het ook bekend dat bij verschillende rivieren oeversecties worden bedreigd door erosie. De conceptie van de erosie zijn inmiddels al onbekend, kapitaalvernietiging van bestaande infrastructuur, verlies van haven en goed van burgers, verzilding van landbouwgronden met negatieve impact op middelen van bestaan, verslechtering van de kwaliteit van het leven in de aangetaste woongebieden. In het ontwikkelingsplan 2007-2021 is opgenomen dat deze erosie langs de kust en betreffende rivieroevers aan halt toegeroepen zal worden. Het ene andere als noodzakelijke actie ter bescherming van Suriname de gegeven de zeespiegelsteen. Thans is het tijd aangebroken om de structurele kust, kustbescherming te weg naar zee ter hand te nemen, als ook de eerder geïdentificeerde oeverbeschermingprojecten te Mark Nikeri en te Paradise aan de oevers van de Nikeri rivier. Ter nader invulling van bovenoem Bovengenoemde beleidsconceptie is thans in de maak het zogeheten Dalian Sea Defense Project. Als eerste stap van de algehele acquisitie zal vandaag een commercieel contract getekend worden tussen de staat Suriname en de aannemer CDIG. En daarna komt het proces van de financial appraisal en het ondertekenen van de financiële, financiële overeenkomst tussen de staat Suriname en uh, Dalian. Ik zal u nu even een kort de scope voorhouden van deze projecten. Uh, wat betreft de scope voor de Sea Defense, bij weg naar zee, aanleg van kustbeschermingswerken, te weg naar zee gelegen tussen het primatiehoor en de Brandimakkersluis over een lengte van circa 8 kilometer. Oevererosiemaatregelen te Mark Nikeri, circa 400 meter, en de Paradise, circa 1 kilometer. 